Dağılma özelliği ile ilgili birkaç örnek çözelim. Eğer elimizde diyelim ki, a çarpı b artı c diye bir ifade varsa, a ile b artı c ifadesini çarpmamız gerekiyor. Yani a'yı bu sayıların ikisiyle de çarpmalıyız. Bu durumda da bu ifade, a çarpı b artı a çarpı c'ye eşit olacaktır. Yani sadece a çarpı b sonra da artı c'ye eşit değildir. E düşününce bu çok mantıklı. Bir örnek verelim. Eğer elimde 5 çarpı 3 artı 7 diye bir ifade olsaydı ve bunu işlem önceliğini kullanarak çözseydiniz, bu ifade 5 çarpı 10'a yani 50'ye eşit olacaktı değil mi? Bu ifadenin 50'ye eşit olduğunu söylerdiniz. Ve cevabın doğru olduğunu biliyoruz. Şimdi dağılma özelliğini kullanalım. Dağılma özelliği bize bu ifadenin 5 çarpı 3, yani 15, artı 5 çarpı 7'ye, artı 35'e eşit olduğunu söylüyor. Ve 15 artı 35 de tam olarak 50'ye eşittir. Eğer sadece 5'i 3 ile çarpsaydınız ki bu 15'e eşittir ve sonrasında 15'e 7 ekleseydiniz yanlış bir sonuç elde ederdiniz. 5'i bu sayılarla çarpıyoruz. Yani bu sayıların ikisini de 5 ile çarpmak zorundayız. Çünkü 5'i bu sayıların toplamıyla çarpıyoruz. Birkaç örnek daha yapalım. A şıkkını yapalım. Elimizde 1 bölü 2 çarpı x eksi y eksi 4 diye bir ifade var. Bu durumda bu ifade 1 bölü 2 x eksi 1 bölü 2 y eksi 4'e eşit olur. Nefis, bunu da çözdük. C şıkkı. 6 artı x eksi 5 artı 7. Evet, bu örnekte aslında dağılma özelliğini kullanacağımız bir durum yok. Direkt parantezleri kaldıralım. 6 artı x artı negatif 5 artı 7. Ya da bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Burası 2'ye eşit değil mi? Negatif 5 artı 7 2 eder. 2 artı 6 8'e eşittir. Ve böylece bu ifade 8 artı x olur. Kolay. Bu c şıkkı. Şimdi de e şıkkı. 4 çarpı m artı 7 eksi 6 çarpı 4 eksi m. Dağılma özelliğini kullanalım. 4 çarpı m yani 4 m artı 4 çarpı 7 yani 28 artı 28. Bunu iki yöntemle yapabiliriz. İlk olarak bu yöntemle çözelim. Devam edelim. Eksi 6 çarpı 4 24 eder. 6 çarpı negatif m ise eksi 6 m eder. Dikkat edin, negatif 6 ile çarptığımı söyleyebilirdim ve o zaman burada bir artı işareti olurdu. Ama bu işlemi iki adımla yapacağım. Önce 6 ile sonrasında da negatif 1 ile çarpacağım. Ve böylece bu ifade 4m artı 28 oldu. Negatif işaretini dağıtalım. Bunu negatif 1 çarpı parantez içindeki sayılar olarak düşünebilirsiniz. Yani negatif 1 çarpı 24 eksi 24'tür. Ve negatif 1 çarpı negatif 6m pozitif 6m eder. Şimdi m içeren terimleri toplayalım. 4m artı 6m 10m eder. Ve sonrasında sabit terimler. 28 eksi 24 artı 4'e eşittir. Aşağıdaki kesirli ifadeleri sadeleştirmek için dağılma özelliğini kullanın. Yine iki örnekten birisini çözeceğim. İlki yani a şıkkı 8x artı 12 bölü 4. Dağılma özelliği derken aslında bütün bu ifadeyi 4'e bölelim diyoruz. Bu kesirli ifadeyi 4'e bölmek için her bir değeri 4'e bölmeniz gerekiyor. Bunu 1 bölü 4 çarpı 8x artı 12 olarak da düşünebilirsiniz. Bu ikisi birbirine eşittir. Burada her ikisini 4'e bölüyoruz, burada ise ikisini de 1 bölü 4 ile çarpıyoruz. Eğer bu yöntemle çözerseniz bu, 8x bölü 4 artı 12 bölü 4 ifadesine eşit olur. 8 bölü 4 yani bu ifade 2x artı 3'e eşit olacak. Bu ifadeyi sadeleştirmenin bir yolu budur. Ya da şu şekilde de yapabilirsiniz. 1 bölü 4 çarpı 8x, 2x eder, artı 1 bölü 4 çarpı 12 ise 3'e eşittir. Her iki şekilde de aynı sonucu elde ederiz. C şıkkı. 11x artı 12 bölü 2. Aynı bunun gibi bu ifadeyi de 11 bölü 2x ya da isterseniz 11x bölü 2 olarak da yazabiliriz. Artı 12 bölü 2 yani artı 6.
Bir örnek daha çözelim. E şıkkı. Bu örnek ilginç görünüyor. Kesirli sayının önünde negatif işareti var. Negatif 6z eksi 2 bölü 3. Bunu negatif 1 bölü 3 çarpı 6z eksi 2 olarak da düşünebiliriz. Bu iki ifade birbirine eşittir, öyle değil mi? Bu negatif 1 bölü 3'tür. Kesirli ifadenin önünde 1 olduğunu düşünebiliriz, değil mi? Negatif 1 bölü 3 çarpı 6z eksi 2. Ve şimdi dağılma özelliğini kullanalım. Negatif 1 bölü 3 çarpı 6z eksi 2z'ye eşittir. Ve negatif 1 bölü 3 çarpı negatif 2 ise negatifler birbirine götürdüğü için 2 bölü 3'e eşittir. Evet, bunu da çözdük.